hoje, pela manhã, por volta das seis e meia, aconteceu um grave acidente na BR-226, próximo ao município de Lajeado Novo. Estamos aqui com o nosso amigo grajauense Derisson Nascimento, 27 anos. Ele que estava no micro-ônibus, né, que tinha aproximadamente aí 16 pessoas, e vai relatar para a gente como foi que tudo aconteceu. Então, Derisson, é, boa tarde e obrigado aí por nos receber, receber o site Grajau de Fato. E a gente queria saber, né, aí informar os nossos internautas como tudo aconteceu. Como é que foi esse acidente, Deris? Olha, por volta de umas seis e meia da manhã, o ônibus estava vindo em direção a Grajaú, quando, devido a, a, a grande chuva, e creio que o excesso de água no, no asfalto. É, o veículo aquaplanou e derrapou na pista e, e veio a capotar por volta de umas cinco vezes e, e descer num barranco. É, muita gente se machucou, uma senhora é, veio a se machucar muito também, em, em, em torno de cinco pessoas ou seis, que se machucou muito, as outras pessoas saíram ilesas. Dero, você pode relatar para a gente um pouco aí os ferimentos de algumas pessoas? Olha, uma pessoa, uma, uma senhora, ela ela estava na cadeira da frente, ela foi se soltou, é, teve um, 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 um golpe, uma fratura exposta na, na testa, muito funda, um senhor quebrou a clavícula, outro braço, é, outro um corte profundo no braço, então assim, foi, foi pessoas que sofreram, foram as pessoas que sofreram esse, 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 esse grave acidente, é, outras pessoas foram é, pancadas, escoriação pelo corpo, o motorista mesmo sacou para fora do, do ônibus e ficou cheio de escoriação pelo corpo, mas não, não, não deu para machucar tanto quanto as outras não. Deris, com relação ao resgate, de onde veio? Olha, foi, foi, é, foi chamado, aberto chamado lá para Porto Franco, a SAMU de Porto Franco. No entanto, eu creio que quem resgatou foi um, uma ambulância que estava vindo de Grajaú, porque acho que devido à distância, né, a gente cruzou com uma, quando a gente estava indo já, a gente cruzou com uma ambulância que estava vindo de Grajaú e, e essa ambulância deu sinal de luz para a gente, dizendo que ia para lá, para o local. Os feridos ficaram na margem da pista e, e quem não se machucou tanto quanto os que estavam lá, a gente veio é, com destino a Grajaú para realizar o, o, os nossos afazeres. Demorou muito tempo o resgate chegar? Questão de 40 minutos ou mais. E as pessoas, né, os feridos, como é que estavam? Gritavam? Como é que estavam? No momento, no momento do acidente, o terror foi demais porque acordei com, com os gritos do, do pessoal, o pessoal gritando, depois eu só vi o carro virar para um lado, para o outro, e, e logo em seguida capotar. Quando eu pensei que eu estava vendo o carro normal, eu já estava virando o povo caindo, indo em direção ao teto e, e no chão de novo. Então, assim, foi, foi um negócio meio rápido e acidente feio. Dério, é, nessas viagens você costuma usar cinto de segurança, algum equipamento de segurança? A pessoa que estava ao seu lado usava? Como é que foi essa parte? Olha, eu, eu costumo usar. Né? Apesar de ver muita gente não usar, costumo usar e vi, inclusive, a, a pessoa que estava do meu lado colocar o cinto e o cinto dela destravar. E quando eu pensei que ela estava do meu lado, ela já estava no fim do, do corredor do ônibus, em cima já de outra amiga. Então, e graças ao meu bom Deus, a, as pessoas que estavam atrás, a, apesar de não estar tá com o cinto, não, não teve assim a gravidade é, da, de, de lesões a mais do que as que estavam na frente. Você usava, viu, se o motorista usava? Eu acho que o motorista não usava. Ele sacou? Eu, ele sacou na hora. E o, seu? o meu, não. Graças a Deus, não. Fiquei suspenso, o carro deitou e eu fiquei suspenso pelo cinto de segurança. Então tá aí, pessoal. Que aí... Essa entrevista aqui com o Derison, é muito triste, lamentável, mas que se sobressaiu bem, né? Não houve nenhuma vítima fatal e neste, nesta época de chuva vamos ter muito cuidado, principalmente aí com os equipamentos de segurança, como ele acabou de relatar para a gente, que ele estava usando aí o cinto. Vamos todos usar, porque no Maranhão, né, na região norte e nordeste, está havendo muita chuva, né, época de muita chuva, e as nossas estradas, a gente sabe que tem muitos desníveis. E acidentes como esses 
podem continuar a acontecer. Fúvio Costa, para o jornal grajaudefato.com.br.